ఇక్కడ టీడీపీకి కష్టకాలమేనా రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు దాదాపు ఏ జిల్లాలోనూ వెలుగు చూడని ఉంది ఎక్కడైనా ప్రభుత్వం చేస్తున్న తప్పులను ప్రభుత్వ అధినేతగా సీఎం ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరకపోతే విమర్శలు ప్రతిపక్షం చేస్తుంటుంది ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తుంది ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు నిజానికి ప్రతిపక్షం ఉన్నది కూడా ఇందుకే ప్రభుత్వ తప్పులు ఎత్తి చూపడం ప్రజల పక్షాన విరుచుకుపడడమే విపక్షం చేయాల్సిన పని అయితే దీనికి విరుద్ధంగా ప్రకాశం జిల్లాలో ప్రతిపక్షం పాత్రను అధికార టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలే పోషిస్తున్నారు భారీ ఎత్తున ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడుతున్నారు రెండు వేల పదిహేనులో సాక్షాత్తు సీఎం హోదాలో జిల్లాలో పర్యటించిన చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీలు నేటికీ అమలు జరగలేదని గగ్గోలు పెడుతున్నారు అంతేకాదు పరిస్థితి ఇలానే ఉంటే త్వరలోనే జరుగుతాయని భావిస్తున్న ఎన్నికల్లో ప్రజల్లో ఎలా తిరగాలని కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్నారు వివరాల్లోకి వెళితే ఇటీవల ప్రకాశం జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి పి నారాయణ జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు దీనికి హాజరైన అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ప్రభుత్వ తీరుపై నిప్పులు జరగడం గమనార్హం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జిల్లా పర్యటనలకు వచ్చిన సమయంలో ఇచ్చిన హామీల్లో కొన్ని ఇంతవరకు నెరవేరలేదు ముఖ్యంగా తాగునీటి సమస్య నుంచి గట్టెక్కేందుకు ఇచ్చిన హామీలు ఏళ్ళు గడుస్తున్నా అమలుకు నోచుకోలేదు పరిస్థితులు ఇదే విధంగా ఉంటే రానున్న వేసవిలో ప్రజల తాగునీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉంటుంది నీటి రవాణాకు సంబంధించిన బిల్లులు డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఆ బిల్లులు చెల్లించకుంటే ఈసారి ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని సరఫరా చేసేందుకు ఎవరూ ముందుకురారు పనులు చేయకపోతే రేపు మన ప్రజల్లోకి ఎలా వెళ్లగలుగుతాం అంటూ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు మంత్రిని ప్రశ్నించారు ప్రపంచ బ్యాంకు నిధులతో నాగార్జున సాగర్ కాలువ ఆధునీకరణ పనులకు సంబంధించిన ప్రపోజల్స్ సంవత్సరం నుంచి పైకి కిందకు తిరుగుతున్నాయని టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ కరణం బలరామకృష్ణమూర్తి విమర్శించారు ప్రపంచ బ్యాంకుకు సంబంధించిన పనులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పూర్తయితే ఇక్కడ సెక్రటరియేట్లో ఇగో ప్రాబ్లమ్స్తో లేట్ చేస్తున్నారన్నారు ఇప్పటికే నీటి పంపిణీలో సాగర కాలువ ఆధునీకరణ పనుల్లో జిల్లాకు అన్యాయం జరుగుతోందని అన్నారు నూట యాభై కోట్ల రూపాయలతో పనులు చేస్తామంటూ సీఎం స్వయంగా ప్రకటించినా ఇంతవరకు పనులు ప్రారంభం కాలేదని పెదవి విరిచారు జిల్లాలోని అద్దంకి బ్రాంచ్ కెనాల్ దర్శి బ్రాంచ్ కెనాల్ ఒంగోలు బ్రాంచ్ కెనాల్లో లైనింగ్ పనులు చేపట్టి వచ్చే వేసవిలో నీటిని విడుదల చేసే నాటికి సిద్ధం చేసేలా చర్యలు తీసుకోకపోతే ఎన్నికల్లో వ్యతిరేక పవనాలు వేయడం ఖాయమన్నారు రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరంలో కొండపి నియోజకవర్గంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీలు ఇంతవరకు అమలుకు నోచుకోలేదని ఎమ్మెల్యే డోల బాలవీరాంజనేయ స్వామి అన్నారు మూసీ నదిపై ఆరు చెక్ డ్యాములు పాలేరు నదిపై ఐదు చెక్ డ్యాములను రెండు పాయింట్ ఐదు ఇరవై ఐదు కోట్లతో నిర్మిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఇంతవరకు ఎలాంటి కదలిక లేదు ఆఫీసులతో పాటు సెక్రటరియేట్ చుట్టూ తిరిగితేనే ఫైళ్లు వస్తున్నాయి సీఎం పేషీ నుంచి సంవత్సరం క్రితం ఫైల్ వస్తే ఇంతవరకు పనులు చేపట్టలేదు అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఎస్కేప్ ఛానళ్ల వద్ద బలవంతంగా నీళ్లు తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి అనంతపురంలో కరువు పోయి పశ్చిమ ప్రకాశంలో వచ్చింది అని తీవ్ర స్వరంతో అన్నారు ఇక ఇక్కడ రాజకీయంగా చూసినా టీడీపీలో జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ పార్టీ మారి టీడీపీలోకి వచ్చిన గుట్టిపాటి రవికుమార్ పోతుల రామారావు ఓ వర్గంగా ఉంటుంటే సీనియర్ లీడర్ ఎమ్మెల్సీ కరణం బలరాం వీరికి యాంటీ ఇక చీరాలలో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా గెలిచి టీడీపీలోకి వచ్చిన ఎమ్మెల్యే ఆమంచి కృష్ణమోహన్కు ఎమ్మెల్సీ పోతుల సునీతకు పడడం లేదు కందుకూరులో పోతుల రామారావుకు దివి శివరాంకు పొసకడం లేదు గిద్దలూరులో జంపింగ్ ఎమ్మెల్యే ముత్తుముల అశోక్ రెడ్డికి పాత టీడీపీ నాయకులకు పడడం లేదు అద్దంకిలో గొట్టిపాటి వర్సెస్ కరడం మధ్య కూల్ వాటర్ పోసినా పెట్రోల్ మాదిరిగా మండుతోంది జిల్లాలో ఒకటి రెండు నియోజకవర్గాలు తప్ప అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి ఉంది మరి ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే టీడీపీ పతనానికి ఇక్కడ విపక్షం అక్కర్లేదు అనే పరిస్థితి రావడం ఖాయమని అంటున్నారు విశ్లేషకులు మరి చంద్రబాబు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో చూడాలి